通常だったら照明ユニットをここに差し込むんですけどもその感覚でこう押し込んでやるとこれで OK です。はいどうもです今回の動画こちらなんですけどもテープ LED の室内灯ですよね。えー、ちょっとまあ加藤さんの車両向けっていうことで、えー、ちょっとまた追加でいくつか作ってみたんですけどもようやく形がまあ固まってきたというかとりあえずちょっと一つ外しましょうハンダ付けしてテープで留めてたんですけども、えー、まあハンダ付けの終わった状態がこちらですよね。LED がこの部分になります。そしてまあ3個1組でこれ2ユニットで、えー、長さがちょうど 20m 級の車両にぴったり入るような感じですよね。まあだいたい 11cm ぐらいですね。テープ自体は 10cm なのでまあ、そこに LED、えー、いや、LED じゃない、あのー、ダイオード取り付けてるので、その分がまあプラスされて、だいたい11センチぐらいですね。で、えー、とこの部分ですよね、ここ、これが、あのー、加藤の車両にぴったり合うような形で、ちょっとまあ組んでみたんですけども、えー、と純正品でいうところの、あのー、照明ユニットになる部分ですよね。その部分をちょっとこんな感じで作ってみましたでこれをちょっとまあ実際に車両を作り込んでみましょうこちらえー、っとお羽12ですね旧型客車の方ですねこれをまあ一旦ちょっとバラしてでここにえー、っと終電集ですよねうーんまあ、銅板切り出して使ってもいいんですけどもちょっと面倒くさいので今回は主演者に単体で売っていたりするのでそちらをちょっと使いましょう。こちらを一組。えー、でこちらが、えー、キーカンパニーさんの製品ですね室内投用で金具20個入りということでこれあの加藤の純正品の、まあ、五感仕様のものなのでテープ LED 組み込む時なんかには結構重宝します。そんなに高いものでもないのでもう銅板切り出したりするのが面倒くさかったらちょっと購入しても銅板買う費用のことを考えたらそんなにあと切り出したりする手間を考えたらそこまでコス,トコスパ悪くはないのでそしてまあ終電子を入れてからこっち今度ここにこう組み込むんですけどこのままだと LED ふにゃふにゃでちょっと。大給力に不安があるのでここにプラバンを以前は両側にプラバン当ててたんですけどもこっちだけでいけそうなので LED 側の方だけプラバンをちょっと固定していきましょう。で透明の両面テープ。フィルムはちょっと剥がれにくかったりするんですね。で、ラバンをこう当てていく。ですね。で、長さ的にはプラバンの方が絶対外にちょっとこう飛び出るぐらいの長さにしておくと、えー、ここ。
この車両の場合あの支えがないんですけどもここに純正品であればこういう形でプリズムが乗ってくるのでそれ、まあ、プリズムを乗せるのと同じ感覚で使いたいのでこの先ですよねこの先ここに乗せれるように少し余裕を持たせておいて裏番を切り出して貼っていくといいかなと思いますそしてあとここに通常だったら照明ユニットをここに差し込むんですけどもその感覚でこう押し込んでやるとこれで OK ですそしてこれだとテープ、ね、両面テープこう剥がして屋根裏にひっつけたりとかそういうこともする必要がなくて普通にあの純正品と同じ感覚で室内灯を載せれるんですよね。でこの形をまあメインにやっていけたらいいなとは思うんですけどそしてボディを戻してもう一度レールに乗せてみてこんな感じですねちょっと長いこんな感じでということで今回の動画なんですけども LED 室内と加藤さんの車両向けに作った分ですよねうんちょっとまた改良してこんな形で作ってみましたということで動画の方へ行きましたこんな感じで鉄道模型に関する動画投稿していってますので鉄道模型興味のある方はチャンネル登録いただけるとありがたいですということで今回の動画はここまでとなりますどうもご視聴ありがとうございました、うん